കിഴക്ക് കടൽക്കരയോരത്ത് ഒരു കാടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാട്ടിൽ കാശ്മോര എന്നൊരു പെൺ പ്രേതമുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രേതത്തിന് മോഡലിംഗ് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവൾക്ക് വലിയ മോഡൽ ആകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ അവൾക്ക് കാറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും റിജക്റ്റായി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അവൾ കാത്തിരുന്നു ഇനിയും അവൾക്ക് ചാൻസ് കിട്ടില്ലെന്ന് കരുതി അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറാത്തതിനാൽ അവൾ പ്രേതമായി ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ മരിച്ചു പോയെങ്കിലും അവളുടെ ആഗ്രഹം മാറിയിരുന്നില്ല അവൾ പ്രേതമായതിനു ശേഷവും കാറ്റ് വർക്ക് പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അർദ്ധരാത്രിയിൽ പരിശീലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതുവഴി ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവരോട് കാറ്റ് വോക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ പറയും അവർക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൾ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ അവരെ കൊന്നുകളയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആ കാട്ടിനടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ രാമു എന്നൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ നല്ല ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു മാത്രമല്ല നല്ല വ്യക്തിയുമായിരുന്നു ഏത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ യാദൃശികമായി ആ കാട് വിഴിയ രാമുവിന് പോകേണ്ടി വന്നു ആ സമയത്ത് കാശ്മോര അവിടെ കാറ്റ് വർക്ക് പരിശീലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് രാമു അങ്ങോട്ട് വന്നത് പ്രേതത്തെ കണ്ടപ്പോൾ രാമു ഒന്ന് പേടിച്ചു നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്തോ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്നോ അപ്പോൾ നീ പ്രേതമല്ലേ ഞാൻ പ്രേതം തന്നെ പക്ഷേ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കേ നീ എന്താ പറയുന്നത് പ്രേതമാണെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക എന്താ നിനക്ക് നല്ലോണം പേടിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല പ്രേതം പേടിപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇടം മൊന്നബുദ്ധി ഞാനെന്താ നിങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യരാണെന്ന് കരുതിയോ എനിക്ക് നല്ല മനസാക്ഷിയുണ്ട് കേട്ടോ ആരെ കൊല്ലണം ആരെ കൊല്ലണ്ട എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നവരെ മാത്രമേ ഞാൻ കൊല്ലൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ ഞാൻ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ച കാര്യം ചെയ്യണമോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് വെള്ളം വേണോ ആഹാരം വേണോ അതോ നല്ല ഡ്രസ്സ് വേണോ കാണാൻ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെന്താ വേണ്ടത് പ്രേതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ നീ ഒരു പാവത്താനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ശരി ശരി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പ്രേതമായത് ആ കഥയൊന്ന് പറയൂ എനിക്ക് നല്ലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താത് എനിക്ക് കാറ്റ് വാക്ക് ചെയ്യണം കാറ്റ് വാക്കോ എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ കാറ്റ് വാക്ക് എന്നാൽ എന്താണെന്നോ അത് നിനക്ക് അറിയില്ലേ അറിയില്ല ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ കാറ്റ് വാക്ക് പരിശീലിച്ചിട്ട് വരണോ ഡോ എന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ കളിയാക്കരുത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ജീവനോടെ തിന്നു കളയും എന്ത് എന്നെ തിന്നുമെന്നോ ഞാൻ എന്താ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവോ ഇല്ല മട്ടൺ ബിരിയാണിയോ എടോ അധിക പ്രസംഗി ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടലോ അയ്യോ യോ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റ് വാക്കല്ലേ പരിശീലിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിനക്ക് കാറ്റ് വാക്ക് അറിയില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നീ എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും പരിശീലിപ്പിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാമു ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ പറഞ്ഞു തരുമോ ഇല്ലയോ പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു അത് നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്റെ ആത്മാവിന് മോശം കിട്ടൂ അങ്ങനെ എന്റെ ആഗ്രഹം അടങ്ങും അത് ശരി ഒരു പൂച്ചയെ കൊണ്ടുവരൂ പൂച്ചയോ അതെന്തിനാ ക്യാറ്റ് വാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പൂച്ചയുടെ നടത്തോ അല്ലേ പൂച്ചയുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ അത് കേട്ടപ്പോൾ ആ പ്രേത മന്ത്രം ചൊല്ലി പൂച്ചയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി ഇതാ നീ ചോദിച്ച പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് രാമുവിനെ ആ പൂച്ച ഏൽപ്പിച്ചു രാമു ആ പൂച്ച തറയിൽ വിട്ടു പൂച്ച പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയി പൂച്ച എന്തിനാ ഓടിപ്പോയത് നീ ഇതിനാണോ പൂച്ചയെ ചോദിച്ചത് ആ പൂച്ചയിലാണ് രഹസ്യമുള്ളത് എങ്ങനെങ്കിലും ആ പൂച്ചയെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നടന്നാലേ കാറ്റ് വാക്ക് ചെയ്യാനാവൂ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നീ കാരണമാണ് കാറ്റ് വാക്ക് എന്താന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിൽ ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ആ പൂച്ചയെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനുശേഷം ഒരു മന്ത്രവും ചൊല്ലരുത് അത് വീണ്ടും ഓടിപ്പോവും അതങ്ങനെ ഓടിപ്പോയാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ കാറ്റ് വാക്ക് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ആദ്യ പൂച്ചയെ കണ്ടുപിടിക്ക എന്നും പറഞ്ഞ് രാമ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു അന്ന് മുതൽ ആ പ്രേതം ആ പൂച്ച അന്വേഷിച
പാതാളകോണത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലംബോ ജംബോ കട്ടപ്പ എല്ലാ അപകടങ്ങളും അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ലേ നോക്കൂ ബാലക പാതാള കോണത്തിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനു മുൻപ് പാതാള ഭൈരവിയെ നമസ്കരിക്കണം അതിനുശേഷം ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയാൽ മലയടിവാരത്തുള്ള പിശാചുക്കളുമായി ഏറ്റുമുട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടുപോകാം ആയുധത്തെ മാത്രമേ പിശാചിന് പേടിയുള്ളൂ സാഹസികത ചെയ്യൂ ഡിംബക്ക സത്യമാണോ ആ ആയുധം എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക അതെങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും ഗുരു ഇയാൾ മന്ത്രവാദിയാണ് എനിക്കെന്തോ സംശയം തോന്നുന്നു ജാഗരൂപരായിരിക്കൂ അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ബാലക നിന്റെ ഫലം എന്താന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി മൂലം നീ ഒരു പിശാചിനെ വക വരുത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി സാഹസികത ചെയ്യൂ ഡിമക്ക ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ് ശരി ഞാൻ വരാം ധൈര്യമാണ് വിജയത്തിന്റെ വഴി സാഹസിക വീര ഡിമ്പക്ക ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യ് ആദ്യം ആ മലയിലേക്ക് പോകൂ അവിടെ ഒരു മരമുണ്ട് അത് പല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുള്ള അത്ഭുത മരമാണ് നീ അത് കടന്നു പോയാൽ നിനക്ക് ആയുധം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതെടുത്ത് അമാവാസിയുടെ ദിവസമാണ് നീ പോകേണ്ടത് ജയ് പാതാള ഭൈരവി പട്ടപ്പ ലംബോ ജംബോ നിങ്ങൾ മൂവരും ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കൂ ഞാൻ ഈ മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞതുപോലെ പാതാള ഭൈരവിയെ നമസ്കരിച്ച് പിശാചിനെ വക വരുത്താനുള്ള ആയുധം കൊണ്ടുവരാം എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നു ഗുരു ആ മന്ത്രവാദി എന്തു പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അത് ആലോചിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം കട്ടപ്പ നീയും ലംബോ ജംബോ ജാഗരൂകരായിരിക്കൂ ഈ മരച്ചുവട്ടിലുള്ള ഈ കല്ലിനെ തള്ളി മാറ്റണം ഡിംബക്ക അങ്ങനെ ആവട്ടെ സ്വാമി ദേവിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് നീ ആഗ്രഹിച്ച ചെയ്യൂ സാഹസിത ചെയ്യൂ ഡിംബക്ക കല്ല് അവിടെ നിന്ന് തള്ളി മാറ്റിയപ്പോൾ ആ മരത്തിനകത്ത് ഒരു ഗുഹയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇരുട്ടിലേക്ക് രണ്ടു പേരും നടന്നുപോയി ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് പാറ കഷ്ണങ്ങൾ തലയോട്ടികൾ പാമ്പുകൾ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കല്ലിന്റെ മുകളിൽ ഒറ്റ കണ്ണുള്ള രാക്ഷസയുടെ രൂപമുണ്ടായിരുന്നു നന്നായി ആലോചിക്കൂ ടിംബക്ക നിനക്കൊരു പോം വഴി ലഭിക്കും അലിബാബ ആ ഒറ്റ കണ്ണുള്ള രാക്ഷസിയുടെ രൂപത്തിനടുത്ത് ചെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ചുറ്റിക പോലെ ഒരു ആയുധം ലഭിച്ചു അത് അവൻ കയ്യിലെടുത്ത് ആ രാക്ഷസിയുടെ രൂപത്തിന്റെ മേൽ അടിച്ചു അപ്പോൾ വിചിത്രമായ ഒരു ശബ്ദത്തോടെ കൂടി ആ പാറ കൊട്ടി വേറൊരു തുരങ്കപാത കണ്ടു സാഹസിക വീര ഡിംബക്ക വാ അകത്തേക്ക് പോകാം ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടേ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അലിബാബ അകത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് അല്പനേരം ആലോചിച്ചു നീ എന്തോ ആലോചിക്കുന്നത് ഡിംബക്ക ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സമയമില്ല അപ്പോൾ അലിബാബ അവിടെയുള്ള കാൽപാദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെയുള്ള ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഒരു പാദത്തിന്റെ മേലിട്ടു ആ കല്ല് ആ കാൽപാദത്തിന്റെ മേൽ വീണ ഉടൻ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഘൂര ശബ്ദത്തോടെ മൂർച്ചേറിയ ആയുധങ്ങൾ ആ കാൽത്തടത്തിന്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന കല്ലിനെ പൊടി പൊടിയാക്കി അത് കണ്ടപ്പോൾ മന്ത്രവാദിയും അലിബാബയും ഞെട്ടിത്തരിച്ചു കാൽപാദങ്ങളുടെ മേൽ നമ്മൾ കാൽ വയ്ക്കരുത് അലിബാബ ആ മൂർച്ചുള്ള അൻപുകൾ അരികെ വെച്ച് ആ കാൽത്തടങ്ങൾക്ക് മേൽ കാൽ വയ്ക്കാതെ അകത്തേക്ക് ചെന്ന് അതിനുശേഷം മന്ത്രവാദിയോട് വരാൻ പറഞ്ഞു അകത്ത് പാതാള ഭൈരവിയുടെ വലിയൊരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു വാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ മന്ത്രവാദി ജയ് പാതാള ഭൈരവി നോക്കൂ ബാലക നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആയുധം ഇതാ ഇതാണ് അതെടുക്കണമെങ്കിൽ നീ ആദ്യം കുളിച്ചിട്ട് വന്ന് ദേവിയെ ഭയഭക്തിയോട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് വേണം ഇതെടുക്കാൻ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം സ്വാമി ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ആയുധം എടുത്തോളാം നീ ഒരു നല്ല വീരനാണ് സാഹസികത ചെയ്യൂ ഡിംബക്ക 
ha 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 ha